。之前呢，我们访问这个本地部署的这个外部服务的时候，直接用 IPv4 地址的时候，大家都会用。但是呢，现在 IPv6 地址呢也使用越来越广泛。如果使用 IPv6 地址来访问这种像这种 HTTP 呀、啊、HTTPS 服务的时候，怎么去访问呢？你直接用 IPv6 地址肯定是不能访问的。我们来瞧一下啊，如果我们直接用 IPv6 啊，比如说这个地址，你看现在是不能访问的。那怎么解决这个问题呢？我们这里的办法就是在这个 IPv6 地址前后加上一个方括号，那就可以直接用 IPv6 地址来访问了。我们来试一下，你看，这就直接进入了，因为我知道这个 IP 是我呃路由器的地址，那个我我，然后用这个地址呢。输到这里前后加方括号，我就访问到了我家的这个路由器。然后你比方说再访问一下我本地的，这是我本地的 IP 地址，我访问一下我本地部署的服务。前后加方括号，用浏览器来访问。你看，这就访问到了我本地的 IP 地址。OK， 这就是直接用 IPv6 地址来访问外部服务时候的解决方法，就是前后加方括号，是英文的方括号，不是中文的方括号。现在回到第二个问题，我们呃有 IPv6 地址呢，也经常会访问，比方说其他计算机它共享的一个文件夹。那你现在直接用 IPv6 地址来访问的时候，还能不能成功呢？呃，很显然是不能成功的。我这里就不来测试了啊，我这里给你说一下，呃，如何用 IPv6 地址来变得能访问。它的办法呢就是这样，嗯，把这里的冒号。改成横线、横杠，这是英文的横杠啊。所有的冒号全部用横杠替换，然后呢，再添加一个后缀，就是这一个后缀。最后呢，这个 IPv6 地址就变成了这样的一个地址。用这个地址呢去访问，就是可以访问的。然后呢，还有一个呃，还有一些本地的，你像这个 F 1 8 0 c 开头的这种本地地址，最后会加一个百分号三。像碰到这这种情况，怎么解决呢？就是把这个本号改成 s， 本号改成 s 就可以了。其他的也都是横杠横杠替换。所有的冒号，你看这里有两个冒号了，就替换成两个横杠，然后加后缀就可以访问了。这里呢还提供了一个在线转换工具，就是方便你那个你自己来转换有点麻烦的时候呢，可以有个在线转换工具。这个在线转换工具，我们打开看一下，它是这样的。然后我们现在呢，呃，比如说，我们把本机的 IP 地址，本机的 IP 地址放进来，复制过来，放进来，然后 convert， 你看这里呢就会出现一个 Windows 适用的一个本地地址。我们 copy 这个地址，然后呢打开我们的资源管理器。访问共享文件夹呢，前面都会加两个反斜杠，然后我们来看一下能不能访问。哎，它已经打开了我,我这个本期共享的一个文件夹，它是进去可以正常访问的。OK， 这就是一个在 Windows 上的一个解决方法。在 Windows 上的访问共享文件夹，使用直接使用 IPv6 地址的一个解决方案。OK， 今天就到这里。点赞和关注是你对我们的最大支持，谢谢。